আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহবুল ইসলাম বলছিলাম ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আজকে আমি এসেছি ঢাকার পুরানো এলাকা লালবাগে এই লালবাগে আমার আসার উদ্দেশ্য হলো এখানে লালবাগ ফোর্ট বা লালবাগ কেল্লা আছে এই কেল্লা আমরা ঢাকায় থেকে অনেকেই হয়তো অনেক সময় খেয়াল করে দেখি নাই আমি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এই ঢাকা শহরে একটা না আছি এর সামনে দিয়ে আমি অনেক সময় অনেক কাজে যাতায়াত করেছি কিন্তু একটু মনে করে এর ভিতরে ঢোকা হয় নাই কারণ আমরা আসলে আমাদের জিনিস দেশের জিনিস থাকতে দেশের জিনিসকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি না দেশ থেকে জিনিস বিদেশে গেলে সেটা বোঝা যায় এই বাংলাদেশ এত সুন্দর এত সমস্ত পুরানো ঐতিহ্য স্থাপত্য নিয়ে তৈরি যেটা অন্য দেশে আপনি পাবেন না এই এই যে লাল দুর্গ স্থাপিত হয়েছে চুয়াত্তর সালে আপনি অন্য কোনো দেশে যে এত পুরাতন স্থাপত্য সহজে পাবেন না তো যা হোক পরিচিত করে দেব আপনাদেরকে এই লালবাগের কেল্লায় কি আছে ভিতরে এগুলো একটা একটা করে আমি দেখাবো আপনারা সাথে থাকুন এবং দেখুন চলুন যাওয়া যাক ভিতরে যাওয়া যাক ধন্যবাদ আপনারা অনেকেই লালবাগ কেল্লার কথা শুনেছেন কিন্তু খুব কম লোকই আছেন যারা জানেন যে এই ভিতরে কি আছে দিল্লির মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব ষোলোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তার তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজম শাহকে ঢাকায় প্রেরণ করেন ভয়েস রয়্যালটি বা গভর্নর হিসাবে প্রিন্স মোহাম্মদ আজম শাহ তার ঢাকার কার্যক্রম চালানোর জন্য ওই সময়ে একটি দরবার হল এবং সাথে স্নানাগার তৈরি করেন কিন্তু তিনি কাজটি শেষ করতে পারেন নাই পনেরো মাস পরে দিল্লি থেকে তাকে ডেকে পাঠানো হলে তার পরিবর্তে সুবেদার শায়স্তা খানকে এখানে প্রেরণ করা হয় এই নির্মাণ কাজ চলাকালীন ষোলোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে সুবেদের শায়স্তা খানের ছোট মেয়ে পড়ি বিবি মারা যান এবং শায়স্তা খানের মনে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে এই দুর্গ নির্মাণ করার কারণেই তার মেয়ে মারা গেছে তাই তিনি দুর্গর কাজ আর সম্প্রসারণ না করে উনি তার মেয়ের নামে পরিবিবির সমাধি বা টম তৈরি করেন আমরা এখন এই পরিবিবির কবর বা সমাধি বা টম দেখব পরবর্তীতে এই সমাধির ভিতরে সামসাদ মানু নামক এক মহিলাকেও কবর দেওয়া হয় চলুন দেখা যাক এই সমাধি করার পর এর পাশেই একটি মসজিদ করা হয় যা আমরা পরবর্তীতে দেখব পরিবেবীর টম্বের দক্ষিণ দিকে পরবর্তীতে মির্জা খোদাবন্ত যে একজন সবেদার শায়স্তা খানের সাহায্যকারী ছিল তার মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হয় পাশে দুইটি নাম না জানা শিশুরও কবর আছে
চুন শুকি দিয়ে বানাচ্ছি এখানে গরম পানি না এটা এটা কাছে ছিল বিভাগের লোক নাকি কতদিন আছে এখানে চল্লিশ বছর চব্বিশ বছর তো এখানে বাড়ি বাসা ঠাসা নাকি ড্যামরা মূলত এখানে ঙ্গার ভিতর থেকে না ওই দেখি এখনো দেয় নাকি এখন দেখছেন প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফুট উঁচু প্রায় একশো ফুট চওড়া পাটির টিলা দিয়ে এই সীমানা নির্মাণ করা হয়েছে 
এর সঙ্গে প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া সেনা রক্ষীদের আবাসের স্থান করা হয়েছে যার উপর দিয়ে আমরা এখন হেঁটে যাচ্ছি এছাড়া আরও দেখবেন এই টিলার উপরে পূর্বে কিছু নির্মিত ছিল যার পুরাকৃতি যা সরকারের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ পুরাকৃতি বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যে বের করে রেখেছেন আবার চলো যাই दुर्गर भाइटेम हल मस्जिद এরপরে আমরা যাব এখানে যে মসজিদ আছে এটাও এই লালবাগ মসজিদ এটাই এটাও শায়স্তা খানা বলে তৈরি কিন্তু এই মসজিদটি এখন স্থানীয় পাবলিকদের সাথে শেয়ার করে ব্যবহার করা হয় তার কারণ হচ্ছে এই মসজিদটা তো চালু রাখতে হবে চালু রাখতে গেলে এই সীমিত সংখ্যক এই দুর্গের অতিথি বা লোক দিয়ে এই মসজিদ চালু রাখা সম্ভব না তাই এটার একটা পিছন দিয়ে একটা প্যাসেজ করে দেওয়া হয়েছে এই প্যাসেজের ভিতর দিয়ে বাইরের লোকরা আসতে পারে এবং চলে যেতে পারে কিন্তু তারা এই দুর্গের এই ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না শুধু নামাজ করার সময় আসবে এবং চলে যাবে এই যে সে মসজিদ চলুন আমরা অগ্রসর হচ্ছি মসজিদের দিকে এই মসজিদ কি সুন্দর বাগান দেখেন লাস্টের দিকে অর্থাৎ ষোলোশো চুয়াত্তর সালে তৈরি হয় তখন এই মসজিদের একটা ভ্যালু ছিল সৌন্দর্য দিক দিয়ে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে আমরা মসজিদ পাশে এসেছি করে দেখতে পাচ্ছেন ওই দেখুন একটি রাস্তা এসেছে বাই সাইড দিয়ে এখান থেকে মূলত মসজিদে যারা নামাজ করতে চান তাদেরকে আসতে হবে
Saya udah, potong nama kan saya udah. 